আলহামদুলিল্লাহ মায়াহদিহিল্লাহুফালামুদিল্লাহুফালাহাদিয়ালাহুফালাহাদিয়ালাহুফালাহাদিয়ালাহুফালাহাদিয়ালাহুফালাহাদিয়ালাহুফালা
রাহুল ইবন মাজা নাসাই শুক্রিয়া প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যেই মহান রব্বুল আলমিন সাপ্তাহিক জমাবার শ্রেষ্ঠ বার গুরুত্বপূর্ণ বারে আমল জমাবারে যে আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছেন উপস্থিত হওয়ার যে আল্লাহ সুস্থভাবে তার পবিত্র ঘর মসজিদে আসার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য প্রশংসা শুক্রিয়া অন্তরের অন্তস্থল থেকে সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত দরুদ পেশ করছে আমাদের প্রিয় নবী রাহমাত আলিল আলমিনের প্রতি যার সন্না যার আদর্শ প্রত্যেকটা মুসলিম মানুষ যদি বাস্তবায়ন করতে পারে নিজের জীবনে পরিবার জীবনে অবশ্যই সে সফল কাম হবে এই জন্য আমরা তার প্রতি সংক্ষিপ্ত দরুদ পেশ করছি সবাই বলি সাল্লাহ আলহ আজকে জুমার সংক্ষিপ্ত খুদবার আলোচনার বিষয় মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা এবং মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন এ বিষয়ে কোরআন এবং সৈ হাদিসের আলোকে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আজিজ অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ মৃত্যু এমন একটা বিষয় এমন একটা সাবজেক্ট যে আল্লাহ তালা জীবন এবং মৃত্যু এই দুইটাই তিনি সৃষ্টি করেছেন জীবনও যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণও তিনি সৃষ্টি করেছেন এই জন্য মৃত্যু মানুষের হবে এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য কথা মানুষ মরবে জীব যা মানে জীবন্ত জীবন যাদের রয়েছে তাদেরই মরণ হবে এটাই চূড়ান্ত সত্য কথা মৃত্যু এমন একটা জিনিস যে মানুষের সকল আনন্দ সকল স্বাদ সকল ফুর্তি মজা ইত্যাদি এগুলা মৃত্যু নষ্ট করে দেয় মরণ এমন একটা বিষয় যে মানুষ দুনিয়াতে আসার পরে যত দিন তার দেহে শ্বাস থাকে নিঃশ্বাস থাকে তত দিন সে দুনিয়ার পিছনে ছুটতে থাকে দুনিয়ার অর্থ সম্পদ বাড়ি গাড়ি এগুলো করানে সে ব্যস্ত থাকে কিন্তু মরণ মৃত্যু এমন একটা বিষয় এমন একটা সাবজেক্ট যে মৃত্যু হয়ে গেলে মানুষের তখন সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা চাওয়া পাওয়া যা আছে এগুলো বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ তালা মৃত্যু এবং হায়াত এই দুইটা সৃষ্টি করেছেন শুধু দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য বলেন কি করার জন্য পরীক্ষা পরীক্ষা করার জন্য মরণ এমন একটা বিষয় যে মৃত্যু মানুষের সমস্ত চাওয়া পাওয়াকে একেবারে ধ্বংস করে দেয় মৃত্যু এমন একটা পরিস্থিতি এমন একটা কঠিন একটা সাবজেক্ট যে মানুষ মরবে এটাই সত্য কথা মানুষ মরে নাই বা কেউ মরবে না কেউ বেঁচে থাকবে চিরদিন এমন নজির ইতিহাস ঘটনা ঘটে নাই এই জন্য আল্লাহ তালা রাসুল্লাহ সাল্লামকে প্রথমেই বললেন সোরা জুমার তিরিশ নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলতেছেন যে ইন্নাকা মাইয়েতুন ওয়া ইন্না হুম মাইয়েতুনা নিশ্চয় আপনিও মারা যাবেন তারাও মরবে তাহলে এই কথা কাকে বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ বলতেছেন ছোরা জুমারের তিরিশ নম্বর আয়াত যে ইন্নাকা মাইয়েতুন ওয়া ইন্না হুম মাইয়েতুনা নিশ্চয় আপনিও মরবেন তারাও মরবে তাদেরও মরণ হয়েছে আপনারও মরণ হবে দেখেন আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলু সাল্লামকে মরণের কথা স্মরণ করে দিচ্ছে বলেন সুবাহন আল্লাহ রাসুলকে মরণের কথা স্মরণ করে দিচ্ছেন আপনারও মরণ হবে আপনার আগে যত নবী রাসুল আছে তাদেরও কি হয়েছে বলেন মৃত্যু মৃত্যু হয়েছে মরণ হয়েছে কেউ মরণ থেকে রেহাই পায়নি পাইছে কি 
জোরে বলেন মরণ থেকে কেউ রেহাই পাইছে পায় নাই মরণ এমন একটা জিনিস যে আপনার সমস্ত আনন্দ ফুর্তিকে নষ্ট করে দেয় এই জন্য বেশি বেশি মরণ কত স্মরণ করা এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে বেশি খুদবা দিতেন জমার খুদবাতে রাসুল্লাহ সাল্লাম মৃত্যু সম্পর্কে জাহান নাম সম্পর্কে কবর আজব সম্পর্কে আপনার বিচারে মাঠ সম্পর্কে কেয়ামতের অবস্থা ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতি এই সম্পর্কে বেশি বেশি খুদবা দিতেন মৃত্যু সম্পর্কে কবর আজব জান্নাত জাহান নাম এগুলো বেশি বলতেন খুদবাতে কেন যাতে মানুষ পরকাল মুখী হতে পারে যাতে মানুষ দুনিয়া ছাড়তে পারে পরকাল যেন ধরতে পারে এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ মরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম কাছে জিব্রাল এসে বলছেন যে আল্লাহ নবী আপনি বন্ধু বানান কিন্তু একদিন এই বন্ধুকে ছেড়ে আপনাকে যেতে হবে আপনি আমল করেন কিন্তু একদিন এই আমলের প্রতিফল আপনি পাবেন আমলের ফল একদিন পাবেন আপনি মানুষকে সম্মান শ্রদ্ধা করেন মানুষকে উপদেশ দেন এর বিনিময় যা যা আপনি পাবেন এই জন্য আপনি মানুষদেরকে উপদেশ দেন আপনি হচ্ছেন একজন উপদেশদাতা আর বাদ বাকি হেদায়তের মালিক আমি আল্লাহ অতএব রাসুল হচ্ছেন শুধু একজন কি উপদেশ দাতা আপনি পৌঁছাই দেন আপনি পৌঁছা দেন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছে দেওয়া অতএব আপনি যাদেরকে বন্ধু বানাবেন তাদেরকেও ছেড়ে একদিন আসতে হবে তাদেরকেও ছেড়ে আসতে হবে অতএব মৃত্যু এটা মানুষের অনিবার্য একটা বিষয় হবে জীবন আসে যার মরণ একদিন হবে তো আল্লাহ বলছেন তিন তিন নম্বর সোরা সোরা আল ইমরান একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত সোরা আম্বিয়ার চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত মোহান আল্লাহ বলছেন কুল্লু নাফসিং জা ই কতুল মাউত অবশ্যই প্রত্যেকটা প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ অসাধন গ্রহণ করতে হবে এ কথা কে বললেন আল্লাহ বললেন আল্লাহ সুবান তালা বললেন যে প্রত্যেকটা মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এরপরে বলছেন যে সুরা ইমরানের একশো পঁচাশি নম্বর আয়তা আল্লাহ বলছেন যার যার আমল নামা কর্ম এগুলো কেয়ামতের মাঠে তোমাদেরকে দেওয়া হবে এই প্রতিফল তোমরা দেখতে পাবা দুনিয়া থেকে আমরা যে কর্ম আমল করে যাব এটা আমরা কি করতে পারবো বলেন দেখতে পারবো আমি এ আমল করছি ভালো এবং মন্দ এগুলা দেখতে পাবেন এরপরে সোরা মূলক ষাটটি নম্বর সোরা দুই নম্বর আয়াত প্রথম আয়াত তাবারো কাল্লা জীবি এদিকে মূলক সমস্ত রাজত্ব শক্তি ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে সোহান আল্লাহ বলেন বরং কার হাতে আল্লাহ তাবারকাল্লাজি বি এদিহিল মুলক যে যাবতীয় শক্তি রাজত্ব ক্ষমতা শুধুমাত্র একমাত্র মহান আল্লাহ তালার হাতে সোহান আল্লাহ বল পৃথিবীর আর কারো হাতে নাই এরপর আল্লাহ বলছেন আল্লাহজি খলাকা যিনি সেই আল্লাহ যিনি আল্লাহজি খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লি আবুল ওয়াকুম আইকুম আহসান আমালা ওয়াল আজিজুল গফুর সুরা মূলক দুই নম্বর আয়তা আল্লাহ বলছেন যে আমি আল্লাহ তালা আল্লাহ জি খলাকল মাওতা ওয়াল হায়াতা আমি আল্লাহ তালা জীবন এবং মৃত্যু হায়াত মরণ এবং জীবন মৃত্যু এবং জীবন আমি আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছি আমি আমার উম্মতদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বলুন সুবাহ তাহলে জীবন মৃত্যু আল্লাহ তৈরি করছেন কিসের জন্য পরীক্ষা করার জন্য তারপর আল্লাহ বলছে আইকুম আহসানু আমালান এই জন্য আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে দুনিয়াতে হায়াত এবং মৃত্যু দিয়ে পাঠিয়েছি পরীক্ষা করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তম আমল করে এটা দেখার জন্য বলুন সুবাহ 
তাহলে আল্লাহ তালার এই জীবন এবং হায়াত জীবন মৃত্যু এই দুইটার পিছনে সৃষ্টি করার কারণ কি বলেন পরীক্ষা না জোরা বলেন কিসের জন্য পরীক্ষা করার জন্য যে দুনিয়াতে গিয়ে কে সবচেয়ে আহসান ও আম আলান সবচেয়ে উত্তম আমল করে এটা দেখার জন্য আমি আল্লাহ তালা জীবন এবং মরণ এই দুইটা সৃষ্টি করে দিচ্ছি বলেন সোহারণ এরপর আল্লাহ বলছে ওহাল আজিজুল গফুর আর আমি আল্লাহ হচ্ছি মহা পরাক্রমশালী শক্তিশালী এবং ক্ষমাশীল দয়ালু সোহান আল্লাহ বলেন সোরামূলক দুই নম্বর আয়াত তাহলে এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনার আমার জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহ তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন শুধু দুনিয়াতে এসে কিসের জন্য বলেন পরীক্ষা করার জন্য কিসের পরীক্ষা কে কত সুন্দর আমল করে সোহান আল্লাহ বলেন কে কত সুন্দর আমল করে এটা দেখার জন্যই আল্লাহ তালা এই জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন সোহান আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে এরপরে দেখেন মহান আল্লাহ তালা অন্যত্র বলছেন বিভিন্ন জায়গায় যে মৃত্যু বরণ কেউ একজন করলে আর দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসার সুযোগ নাই বরণ আছে না সোরা মুনাফিক সোরা মুমিনুল নিরানব্বই এবং একশো দুই আয়াতে এই দুইটা আয়াতে বলা হয়েছে যে যখন তাদের সামনে মরণ এসে যাবে যখন তাদের সামনে মৃত্যু এসে যাবে যখন মরবে তখন তারা বলবে যে আল্লাহ আমাকে আর একটু সময় দেন দুনিয়াতে গিয়ে যেই কাজগুলো করি নাই সেই আমলগুলো করে আসে যে আমলগুলো করতে পারে নাই সেই আমলগুলো করে আসি সামান্য সময় দেন যেটা দান করতে পারি নাই সামান্য সময় দেন দান করে আসি সামান্য সময় দেন আমি যে পাপ করছি গুণা করছি সেটা তৌবা করে আসি কিন্তু মহান আল্লাহ বলছে কাল্লা কখনো নয় অসম্ভব কখনো নয় আর দুনিয়াতে সামান্য সময়ের জন্য তোমাকে পাঠানো যাবে না কেন আমি আল্লাহ তোমাকে একটা দীর্ঘ লম্বা হায়াত দিয়েছিলাম ওই সময় তুমি আমল করতে পারো নাই আর সামান্য সময় গিয়ে তুমি কি আমল করবা আল্লাহ আকবর বলেন ঠিক কিনা বলেন একটা লম্বা হায়াত পাইছি কিনা আমরা পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি একশো বছরে একটা লম্বা হায়াত পেয়েছি এই হায়াত পাওয়ার পরে তুমি কোনো আমল করো নাই আর সামান্য সময় পেয়ে তুমি কি আমল করবা এটা আমার দেখা আছে এটা আল্লাহ বললেন এরপর অন্যত্র বলছেন যে একশো নম্বর আয়াত সোরা মুমিনুনের যে তখন তাদের সামনে থাকবে তোমরা কবরে অবস্থান করো একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত পুনরুত্থান পর্যন্ত তাহলে বোঝা যাচ্ছে কোরআনের এই আয়াত থেকে যত মানুষ মারা যাবে এখন তারা কোথায় বরং এখন তারা কোথায় কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ মারা যাবে এবং যারা গেছে সবে তারা কোন জগতে আছে বারজাক বারজাগি জীবন কবরের জীবন এরপরে কেয়ামত হবে তারপরে বিচার নিকাশ হিসাব হবে তারপরে জান্নাত জাহান্না তাহলে এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে এখন তারা কবরে অবস্থান করছেন কিন্তু ওই যে কবরে যদি মুমিন বান্দা হয় তাহলে জান্নাতের দরজা কবর পর্যন্ত খুলে দেবে তিনটা প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে পারে তাহলে কবরটাই তার জন্য সীমিত জান্নাত আবাদত জান্নাত সোহান আল্লাহ বলেন আর যিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না তার জন্য জাহান্নামের দরজা কবর পর্যন্ত লিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে এখন কবরটাই হচ্ছে তার জন্য জাহান্নাম শাস্তির কারণ পার্থক্য এতটুকি পার্থক্য এতটুকি সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য মৃত্যু এমন একটা জিনিস যে আপনার সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে দেয় তাই আবু হুরাই রাজাল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আহ সিরু জি করো তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো হাজিমিল লাজাতিল মাউত তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করো সোহান তাহলে কি হবে তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে তাহলে তোমার দ্বারা অন্যায় হারাম কাজ কম হবে তুমি বেশি বেশি মরণের কথা স্মরণ করো তাহলে তোমার দ্বারা আখিরাতের প্রতি যে একটা টান মোহব্বত এটা হবে তুমি বেশি বেশি মরণের কথা স্মরণ করো যার ফলে কেন যদি মরণের কথা বেশি স্মরণ না করো শয়তান তোমাকে ধোকা দিয়ে দুনিয়ার প্রতি তোমাকে ইচ্ছা আগ্রহী বানাবে অতএব সাবধান বেশি বেশি মরণের কথা স্মরণ করো যে ব্যক্তি বেশি বেশি মরণের কথা স্মরণ করতে পারে এই হাদিস প্রমাণ করছে আব্দুল এবি ওমর রাজাল্লাহ তালু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন ও আমার সঙ্গী সাথীরা তোমরা কি বলতে পারো পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষকে তোমরা কি বলতে পারো পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান 
বুদ্ধিমান মানুষকে তোমরা কি বলতে পারো পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষকে রাসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবি বলছেন আল্লাহ রাসুল আলম আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলই ভালো জানেন পৃথিবীতে কে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ তখন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন সঙ্গী সাথীরা শোনো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মানুষ উনি যে ব্যক্তি বেশি বেশি তার মরণকে স্মরণ করে সমান ইনার চেয়ে পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষ আর দ্বিতীয় নেই যে ব্যক্তি মরণের কথা সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এর পরের বাক্যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন এবং সে কবরে গিয়ে তার এই আমল দিয়ে সে রক্ষা পাবে কি না এর জন্য সে দুনিয়াতে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সংগ্রহ করে কি তার পাথরে সংগ্রহ করে জোগাড় করে নিয়ে ওই পারে যাওয়ার জন্য সে দুনিয়াতে ব্যস্ত থাকে এ হচ্ছে সবচেয়ে পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষ বলেন সৌহান সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে সই বুহারি মুসলিমের এই হাদিস প্রমাণ করছে বুদ্ধিমান মানুষ অরায় যারা দুনিয়াতে আমলে প্রাথই সঞ্চয় করে তারা পরপার যারা যায় এটার জন্য দুনিয়াতে যারা ব্যস্ত থাকে এরে হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষ সম্মানিত উপস্থিতি এরপর রাসুল্লাহ সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবু হেরা থেকে বনিত হাদিসটি সহি বুখারির হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম বলছেন কুল্লু উম্মাতি এত হুল্লা জান্নাত ইল্লামান আবা আমার প্রত্যেকটা উম্মতি জান্নাতে যাবে কিন্তু আবা ব্যতীত সাহাবেরা বলছেন ইয়াল্লা রসুল ইয়া রসুল্লাহ ইয়াল্লা রসুল ওমান আবা আবা আবারকে সবে জান্নাতে যাবে আবা ব্যতীত আবা আবারকে আবা জান্নাতে যাবে না রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছে সঙ্গী সাথীরা শুনো মান আতনি দাখাল্লা জান্নাত ওমান আসানি ফাঁকাত আবা যে আমাকে মারে না যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে না আমার আনুগত্য মেনে নেয় না ও হচ্ছে আবা ও যাবে জাহান নামে আর যে ব্যক্তি আমাকে মানবে আমার আনুগত্য করবে আমাকে মেনে নেবে সেই যাবে জান্নাতে আর যারাই আমাকে অস্বীকার করে ওই হচ্ছে আবা ও যাবে জাহান নামে বলো নাউজ সৈ বুখারির হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি এরপর রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আর একটা হাদিসে বলছেন যে মৃত্যু এমন একটা ঘটনা এমন একটা কারণ এমন একটা বিষয় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন সঙ্গী সাথীরা তোমরা বলো তো কি জিনিস মানুষকে মানুষের আনন্দ ফুর্তিকে নষ্ট করে দেয় কি জিনিস মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা চাওয়া পাওয়া সব নষ্ট করে দেয় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছে সঙ্গী সাথীরা শোনো সেটা হচ্ছে মরণ সেটা হচ্ছে মরণ মরণ এমন একটা জিনিস মানুষের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা চাওয়া সব নষ্ট করে দেয় সব একেবারে নষ্ট করে দেয় ধলিত ছাদ করে দেয় আপনার ফুর্তি সব সমস্ত বন্ত একবার মৃত্যু হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসার কোনো সুযোগ নাই দুই রাখা ছলাত পরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন এই সুযোগ নাই আর দান খারা ছাদাকা করবেন এই সুযোগ নাই একবার মরণ হয়ে গেলে আপনি তৌবা করার আর কোনো সুযোগ নাই রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মৃত্যুর সময় তৌবা করাটা হচ্ছে বোকামি মরণের সময় তৌবা কবুল হবে না মৃত্যুর সময় তবা কবল হবে না এই দেশে যেটা চলছে যে মানুষটা মৃত্যুর সজ্জায় সাহিত তার পাশে গিয়ে একজন আলেমকে হাফিজকে ডেকে নিয়ে এসে তাকে তৌবা পড়ানো এটা সম্পূর্ণ হাদিস বিরোধী এটা সম্পূর্ণ রাসুলকে অপমান করা এছাড়া কিছুই নাই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মৃত্যুর সময় তৌবা কবল হয় না তৌবা কবল হয় বেঁচে থাকতে দেহের শক্তি থাকতে এই দেহে শাস থাকতে আপনাকে তৌবা করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের এই হাদিস প্রমাণ করছে শ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত আছে হাত থেকে ঢিল পরে গেলে যেরকম ঢিল ধরা যায় না হাত থেকে গ্লাস পরে গেলে যেরকম গ্লাসটা ধরা যায় না হাত থেকে লাঠি পরে গেলে যেরকম লাঠিটা ধরা যায় না সমুদ্রের স্রোত একবার চলে গেলে ওই স্রোত দ্বিতীয়বার ব্যাগ করে ফিরে আনতে পারেন না ঠিক মৃত্যু এমন একটা জিনিস একবার যদি আপনার দেহ থেকে শ্বাসটা চলে যায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আপনি আর পাপ ঠেকাতে পারবেন না ঠিক কিনা বলুন এর নাম হচ্ছে মরণ এর নাম হচ্ছে মরণ আপনি আর পাপ ঠেকাতে পারবেন না ইচ্ছা করলে আপনি দুই রাখা ছলাত পর আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করতে পারবেন না ক্ষমা চাইতে পারবেন দান ছাদাকা করতে পারবেন না সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাহাবদেরকে বলছে ও আমার সঙ্গী সাথীরা শোনো তোমরা কি বলতে পারো মানুষ মৃত্যুর সজ্জায় সায়িত হয়ে সর্বপ্রথম সে সম্পদের কথা কেন মনে করে সাহাবেরা বলো তো ও লোকটা কিছুক্ষণ পরে মারা যাবে মৃত্যুর সজ্জায় সায়িত সর্বপ্রথম ও আগে সম্পদের কথা তার মনে হচ্ছে তার ছেলের কথা স্ত্রীর কথা তার মেয়ের কথা শ্বশুর শাশুড়ির কথা প্রতিবেশীর কথা আত্মীয় স্বজনের কথা তার কিচ্ছু মনে হচ্ছে না হচ্ছে তার সম্পদের কথা তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম সাহাব সাহাবিরা বলছে জাল্লা নবী কী জন্য সম্পদের কথা বেশি মনে করে 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে সঙ্গী সাথেরা শোনো ওই লোকটা কিছুক্ষণ পরে মারা যাবে মৃত্যু শয্যা সেই সায়ত হয়ে আছে কেন সে এখন মারা গেলে সে বুঝতে পারতেছে জানতেছে যে আমি এখন মারা গেলে আমার এই সম্পদ আমার যাবতীয় সম্পদ এখন সম্পদেই থেকে যাবে আমার সম্পদ এখন সম্পদে থেকে যাবে আমি মারা গেলে এখন সরিষা পরিমাণ এই সম্পদ আমার কোনো কাজে আসবে না জোরা বলেন ঠিক কি না জোরা বলেন এখন আমার এই সম্পদ এখন আমার কোনো উপকার আসবে না দিবে না এই সম্পদ সম্পত্তি থেকে যাবে তাই এরা আল্লাহ বলছেন যে মানুষ আবার দুনিয়াতে দ্বিতীয় বার আসতে চাবে বলবে আল্লাহ একটু সময় দেন আমার সমস্ত সম্পদ দান করে চলে আসে আল্লাহ বলো কক্ষণ নয় সম্ভব নয় এটা সম্ভব নয় কেন তুমি দুনিয়াতে যাওয়ার সঙ্গে দুনিয়ার মহব্বতে পরে তুমি ভুলে যাবো তুমি ভুলে যাবো আল্লাহ বলছেন ধন সম্পদ এবং পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততি যেন আমার জিকির থেকে আমার স্মরণ থেকে যেন তোমাদেরকে বঞ্চিত করে না রাখে তাহলে বোঝা যাচ্ছে ধন সম্পদ এবং ছেলে মেয়ে এটা কি বস্তু বলেন লোভনীয় বস্ত রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন সেই বুখারির হাদিস মন গলানো অধ্যায় হাদিসটা দেওয়া আবু হুরা থেকে বলিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন সঙ্গী সাথীরা শোনো একজন আদম সন্তানকে যদি একটা মাঠ ভর্তি স্বর্ণের পাহাড় দেওয়া হয় একটা স্বর্ণের পাহাড় তাকে দেওয়া হলো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তখন সে দ্বিতীয় স্বর্ণর পাহাড় পাওয়ার সে ইচ্ছা পোষণ করে যে আমার যদি আর এক আর আর একটা হতো আছে কেন এরকম মানুষ এরপর রাসুল বলছে তাকে দ্বিতীয় স্বর্ণের মাঠ দেওয়া হলো এরপরে বলছে কি তখন ওই লোকটা বলে যে আমার যদি আর একটা স্বর্ণের পাহাড় হতো তৃতীয় এইভাবে তিনবার বলল রাসুল্লাহ সাল্লাম চতুর্থ বাক্যে এসে বলছেন ও আমার সঙ্গী সাথীরা শোনো এই আদম সন্তানের বস্তুত এই আদম সন্তানের প্যাক প্যাট এবং মুখ কোনো দিন ভরানো সম্ভব নয় অর্থ সম্পদ দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সেদিনই আদম সন্তানের মুখ এবং প্যাট ভরবে সেদিন তার মুখের উপরে তিন মুষ্টি মাটি পড়বে ঠিক কিনা ছোট বলেন সেদিনই আদম সন্তানে কি ভরবে যেদিন তার মুখের উপরে তিন মুষ্টি মাটি না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আদম সন্তানের মুখ এবং পেট ভরানো সম্ভব নয় যার চারটা বাড়ি সে বলে আমার আর একটা হোক না কেন যার একটা মাইক্রো গাড়ি সে বলছে আর একটা হোক যার একটা হুন্ডা তাই বলছে আর একটা হোক হয় ঠিক কিনা বলেন এইভাবে মানুষ যত দিন মানুষ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে তত দিন মানুষের লোক কমবে না ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কোনো দিন শেষ হবে না শেষ হবে না তাই রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা পরীক্ষার জায়গা আর দুনিয়া সিজনুল মুমিন ও জান্নাত আল কাফিরিন সই মুসলিমের হাদিদ আবু হ্যা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মুমিনদের জন্য এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা জেলখানা কয়েকখানা আর কাফেরদের জন্য হচ্ছে বালাখানা আর ওই পারে যখন যাবে মুমিনদের জন্য জান্নাত আর কাফেরদের জন্য কি জাহান্নাম অতএব মুমিনদের জন্য দুনিয়াটা একটা পরীক্ষার জায়গা এটা একটা পরীক্ষার জায়গা আল্লাহর মানুষকে জিনকে দুইটা জাতি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন জিন জাতি আর মানুষ জাতি এই দুইটার পিছনে আল্লাহ তালা মাত্র একটা উদ্দেশ্য এই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে জিন এবং ইনসান পাঠিয়েছেন সোরা জারিয়াতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন অমা হলাকুল জিন নওয়াল ইনসা ইল্লা আমি জিন এবং ইনসান জিন এবং ইনসান অর্থাৎ জিন এবং মানব জাতি মানুষ জাতি এই দুই জাতিকে আমি আল্লাহ তালা পাঠিয়েছি শুধু একটা মাত্র উদ্দেশ্যে শুধু তারা আমার দাসত্ব করবে শুধু তারা আমার বন্দিগি করবে শুধু তারা আমার আনুগত্য করবে শুধু তারা আমার গোলামি করবে সোহান আল্লাহ বলেন জোরা বলেন তাহলে আল্লাহ পিছনে এই দুইটা জাতি পিছনে পাঠানোর পিছনে কয়টা উদ্দেশ্য একটা উদ্দেশ্য সেটা কি করা বলেন আল্লাহর কি করা বলেন এবাদত করা গোলামি করা আর আমরা দুনিয়াতে সে গোলামি করছি কার মানুষে দাসত্ব করছে মানুষের কবরের দাসত্ব করছে মাজারের দাসত্ব করছে পীর সাহেবের দাসত্ব করছে আল্লাহর দাসত্ব করা বাদ দিয়ে অথচ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের এত কঠিন একটা হাতি সাহাবদেরকে বলছেন ও আমার সঙ্গী সাথীরা শুনে রেখো তোমাদের দুইটা জুতা একটা জুতার ফিতা রয়েছে আর একটা জুতাতে কোনো ফিতা নেই ওই ফিতা হারিয়ে গেছে অথবা জুতার ফিতাটা ছেড়ে গেছে এই একটা জুতার ফিতার জন্য তবু খবরদার সাবধান পৃথিবীর আর কারো কাছে চাবা না চাবা কার কাছে জোরে বলেন আল্লাহর কাছে চাবা তাহলে চাওয়ার সর্বশেষ হাদিস একটা জুতার ফিতা তোমার হারিয়ে গেছে ছেড়ে গেছে এর জন্য তোমাকে চাইতে হবে শুধুমাত্র একমাত্র কার কাছে 
জোরমান কার কাছে আল্লাহর কাছে চাই তবে পৃথিবীর আর কারো কাছে চাওয়া যাবে না কেন আপনি কবরের কাছে চান কেন আপনি মাজারে গিয়ে চাইলেন কেন আপনি পীর সাহেবের হাতে পায়ের ভিতর পড়ে আপনি চাইলেন কেন আপনি নেতা নেত্রী মন্ত্রী মিনিস্টারের কাছে চাইলেন শুধুমাত্র চাবেন কার কাছে জোরে বলুন আল্লাহর কাছে তিনি দিতে পারেন এছাড়া পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কেউ দিতে পার নেই ভরসা রাখতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে মৃত্যু একটা কঠিন একটা বিষয় মৃত্যু এমন একটা যন্ত্রণা দেয় বিষয় এখন আসেন যে মৃত্যুর যন্ত্রণাটা কেমন আমরা মরণকে স্মরণ করি না প্রত্যেক প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা জানা যায় উপস্থিত হচ্ছি কিন্তু আমাদের ভেতরে সেই অনুভূতি ঢুকছে না আমার অসংখ্য মানুষের জানা যার পিছনে ছলাত পড়ছি জানা যা আদায় করছি অনেক মুরদার পিছনে আমরা দাঁড়িয়ে ছলাত পড়ছি এবং অনেক মুরদার লাচ আপনি কাঁধে নিয়ে বহন করছেন এর পর আপনার ভিতরে কোনো অনুমতি আসছে না আপনার মরণের কথা স্মরণ হয় না যার ফলে আপনি পাশ্চত্য সালাত পড়েন না রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মৃত্যুর সজ্জায় সায়ত তার মুখের শেষ বাক্য শেষ কথা ছিল সালা আর সলা সলাত আদায় করো সলাত আদায় করো আমার মালাকাত আইমানকুম এবং দাস দাদাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো সোমানুল্লাহ বলেন জোরা বলেন তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মৃত্যুর সজ্জায় সায়ত তার জীবনের শেষ কথা কি ছিল বলেন নামাজ তার জীবনের শেষ কথা কি ছিল বলেন সালাত আদায় করো ও আমার সঙ্গী সাথের উম্মতেরা সালাত আদায় করো সালাত আদায় করো এবং দাস দাসী চাকর চাকরানি যারা আছে এদের সঙ্গে কি আচরণ করো বলেন ভালো আচরণ করো আজকে দাস দাসীকে চাকর চাকরানিকে বাড়ির বোয়াদেরকে ঝিদেরকে এমনভাবে মানুষ মারছেন এমনভাবে টর্চ তারিখ নির্যাতন করা হচ্ছে লোহার ভাজা কাটি সলাদে তাদের পেটে ধরা হচ্ছে বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড় তার স্ত্রী সাত দোষের লিটন একজন খেলোয়াড় সাত দোষের রাজীব তার স্ত্রী ওই বাসার একজন বোয়াকে ছোট মানুষ বাচ্চা মানুষ কাজের মেয়েকে চোখ উঠিয়ে দিয়েছেন এক চোখ ওঠানো আর এক চোখ ফোলা এমনভাবে নির্মমভাবে মারছেন অথচ রাসুলসাম জীবনের শেষ কথা কি বলেন চাকর দাস দাদিজের সঙ্গে কি আচরণ করতে বলেন জোরা বলেন একবার নম্র আচরণ করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সাহাবে খাদেম দশ বছরের দশ বছরের খাদেম সেবক আনাস রেজাল্লাহ তাল্লা আনু জোরা বলেন কী নাম বললাম খুদ বা মুখস্থ করতে হবে বলেন কী নাম বললাম আনাস রেজাল্লাহ তাল্লা আনহু রাসুলের কয় বছর খেতমত করছেন দশ বছর আনাসের মুখ থেকে বলছেন আনাস নিজে বলছেন আনাস রাজাল্লাহ তালু বলেন আমি দশ বছর বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের খেদমত করেছি দশ বছর তার সেবা করেছি কোনো দিন তার মুখ থেকে শুনি হে আনাজ হেই এটা করলো কেন এটা করলো কেন এটা তোমার সমস্যা হয়েছে এটা ঠিক হয়নি এই ধমক পর্যন্ত আমি আনাজ কোনো দিন শুনতে পারি সবাই আনাল্লাহ দশ বছর জীবনে আমি রাসুলের মুখ থেকে ধমক শব্দ কি জিনিস একটা সত্য কথা কি জিনিস আমি আনাজ কোনো দিন শুনি নাই দশ বছর সেবা করেছি সোহান আল্লাহ বল কথা বুঝতে পারছেন আজকে আপনি দাস দাসী গরিব মানুষদের প্রতি আপনি নির্মমভাবে অত্যাচার করছেন টর্চারিং করছেন এগুলো বাদ দিতে হবে ওরাও মানুষ আপনারাও মানুষ আপনার গায়ে রক্ত হলুদ নয় ওদের গায়ে রক্ত লাল আপনার গায়ে রক্ত লাল আপনার রক্ত হলুদ ন অন্য কালার নয় একই রক্ত একই আদমের সন্তান তাহলে আপনি তাদের প্রতি এত অত্যাচার করেন কেন সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই জন্য বলছেন যে আমার জীবনের তার জীবনের শেষ কথা সলাত পড়ো আজকে আমার আপনার আমার ভিতরে সলাত নেই অসংখ্য জানাজা পড়েন কিন্তু আপনার ভিতরে মরণের স্মরণ আসে না মৃত্যু যন্ত্রণা কত কঠিন এটা আপনি মরলে বুঝতে পারবেন এক একটা করে বলছি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মৃত্যুর কথাটা শুনেন আয়েশা রাজাল্লাহ তালহা বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার মাথা আমার বুক এবং দুই শিবুকের মধ্যবর্তী রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মৃত্যুর সজ্জায় সাহিত আয়েশা রাজাল্লাহ তালহার ভাই একটা মেসক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তার মেসকের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করলেন তখন আয়েশা রাজাল্লাহ ভাব ভাই বলছেন জালানবী আপনি কি মেসকটা নিতে চাচ্ছেন এই কথা তিনি বললেন কিন্তু রাসুল ইসলাম বিছনা থেকে উঠে মেসকটা নেওয়ার মতো আজকে তার ক্ষমতা নেই এরপরে ফাতমা 
আমার বুকের মাথা রেখে মৃত্যু সজ্জায় সাহিত তিনি আমার বুকের ভিতর মাথা রেখে তিনি দুনিয়া থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইন্তেকাল করেন কিন্তু আমি আইসা আমি আইসা বলছি যে আমার চোদ্দ বছরে ঘর সংসারে এবং আমার জিন্দিগিতে আজ পর্যন্ত যে মোহাম্মদ সাল্লামের মৃত্যুর সময় মরণের সময় যে কষ্ট হয়েছে এই কষ্ট দ্বিতীয় আমি আর কাউকে দেখিনি সবার এটা আয়সা বলছেন যেটা আমি নিজে চোখে দেখেছি যে আমার স্বামী মোহাম্মদ সাল্লামের মরণ মৃত্যু যন্ত্রণা কত কঠিন ছিল যেটা আমি আয়সা নিজে চোখে দেখেছি আমি দ্বিতীয় আর কাউকে দেখি নেই যে রাসুলের চাইতে বেশি মৃত্যুর যন্ত্রণা কষ্টে মারা গিয়েছেন যেটা আমি রাসুলকে দেখেছি এরপর আয়সা রাজত আলহা বলেন তার সামনে একটা বালতি ছিল তার সামনে একটা বালতি ছিল রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তার দুই হাত বালতির ভিতরে চুবালেন তিনি পানি নিয়ে তার মুখ মুখগুলো মোসা করলেন মুখ পরিষ্কার করলেন মুখগুলো মোসা মানে ধত করলেন ধত করার পরে তিনি একটা তিনি একটা শব্দ করে বলে গেলেন কি বললেন লা ইলাহা ইন্দাহ লা ইন্নাল ইন্নালি মাউতি লা সাকারত আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোনো মাবুত নেই অবশ্যই নিশ্চয় অবশ্যই মৃত্যুতে মরণে কষ্ট রয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণা এই মৃত্যুতে অনেক কষ্ট এটা মোহাম্মদ সাল্লাম বলে তারপর ইন্তিকাল করলেন তিনি নিজে বলে গেছেন লা সাকারতিন অবশ্যই মৃত্যুতে অবশ্যই মরণে কষ্ট রয়েছে অবশ্যই কষ্ট রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাম তার মৃত্যুর যন্ত্রণা কষ্ট দেখে আয়সা রাজত রানহা বলছেন যে আমি সেদিন থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে আর কারো মৃত্যুতে আমি আয়সা আর খারাপ মনে করি না আর কষ্টবোধ মনে করি না কেন বিশ্বনবী যাকে দিয়ে আল্লাহ জান্নাত উদ্বোধন করবেন তারই মৃত্যুর যন্ত্রণায় এত কষ্ট হয়েছে তার সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই মৃত্যুর যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করতে ভোগ করতে হবে অতএব আমি আর কারো মরণ নেকে কষ্টে আমি আর কোনো দিন এগুলো আমি কর্ণপাত করি নেই ওগুলো অনুভূতি আর করি নেই কেন আল্লাহ যেই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যাকে দিয়ে জান্নাত উদ্বোধন হবে যিনি হচ্ছেন আপনার সুপারিশের কাণ্ডারে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসুলের ভিতরে যিনি সুপারিশ করবেন তারই মৃত্যুর যন্ত্রণা খুব কষ্ট হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাম স্ত্রী আয়সা বলছেন তার প্রচণ্ড জ্বর অত্যন্ত জ্বর তার জ্বরের তাপের চুটে আয়সা বলছে আমার রানের থোড়া রান এত প্রচণ্ড পুরে জলে তাপে একেবারে পুরে যাচ্ছে এরকম তাপ আমি আয়সার জিন্দেগি তার কোনো দিন এরকম তাপ পাইনি যেটা রাসুল্লাহ সাল্লাম শরীরে ছিল মৃত্যুর যন্ত্রণা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলে গিয়েছেন অতএব রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মুখের শেষ কথা বলে তিনি ইন্তেকাল করেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এরপরে যা এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আর একটা হাদিসে বলছেন মোয়াচিব জাবাল রাজাল্লাহ তালু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান কানা আখেরি কালিমা যে ব্যক্তির মুখের শেষ বাক্য যে ব্যক্তির মৃত্যুর সজ্জায় সাহিত যার মুখের শেষ বাক্য হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফা দাখাল্লা জান্নাত যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় মরণের সময় মুখে যদি হয় সর্বশেষ বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাসুল বলছে সে জান্নাতে চলে গেল জোরে বলেন সোমাহান আল্লাহ সে জান্নাতে চলে গেল আবু দাউতের হাদিস অতএব মরণের সময় রাসুল্লাহ সাল্লাম আর একটা বলছেন মুমিন ব্যক্তি যখন মারা যাবে তখন তার কপাল ঘামবে সোমান আল্লাহ বলে মুমিন ব্যক্তি মারা গেলে তার কপাল কি হবে ঘামবে ডিস্টার্ব করুন কি হবে ঘামবে এটা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য মুমিন ব্যক্তি আলোচনার এই হাদিসটা শোনেন বারাইব না আজেফ রেজাল্লাহ তালা থেকে বলিত বিশাল বড় হাদিস দেখেন মানুষের মৃত্যু কিভাবে হয় মুমিন ব্যক্তির যান কিভাবে কবজ করেন আর কাফের বদ ব্যক্তির যান কিভাবে কবজ হয় শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন 
মুমিন ব্যক্তির কাছে মালাকুল মৌত যখন আসে খুব সুন্দর চেহারা সবুজ বর্ণে সুন্দর চেহারা সূর্যের মতো চেহারা সুন্দর ফেরেস্তা মালাকুল মৌতের এক দল আসে এসে মুমিন ব্যক্তির একেবারে মাতার নিকটে বসে ঘুমায় না মনোযুদ্ধ এদিক শুনেন মাতার নিকটে বসে বসে বলছে হে পবিত্র আত্মা তুমি বের হয়ে আসো মুমিন ব্যক্তির আত্মাকে কি বলে বলেন যে হে পবিত্র আত্মা তুমি বের হয়ে আসো আল্লাহর সম্মান মানে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন এবং তোমাকে ইজ্জত মর্যাদা আল্লাহ দান করবে অতএব তুমি চলে আসো তখন আত্মা বের হয়ে আসবে রাসুল্লাহাম উদাহরণ দিলেন যে মুমিন ব্যক্তির দেহ থেকে আত্মা এমনভাবে বের হবে সে বুঝতে পারবে না এমনভাবে বের হবে যেমনভাবে কলসি থেকে পানি বের হয় সুবানুল্লাহ বলেন যেভাবে কলস থেকে পানি কি কলস ঢাললে কলস ই করলে উঁচা করলে যেভাবে পানি বের হয় কলস বুঝতে পারে না যে আমার কষ্ট হলো কিনা ঠিক কিনা বলেন ঠিক তদ্রুপ রাসুল বলছেন মুমিন ব্যক্তির আত্মা সেইভাবে বের করা হবে এরপরে ওই ফেরস্তার দল জান্নাত থেকে খুশবুযুক্ত কাফনের কাফর নিয়ে আসবে খুব সুন্দর কাফনের জান্নাত থেকে কাফনের কাফর নিয়ে আসবে এসে মুমিন ব্যক্তির আত্মা সুন্দর করে ওই কাপড় দিয়ে ঢেকে তারা উপরে উঠতে থাকবে সোমান আল্লাহ বলেন তারা উপরে কি করবে উঠতে থাকবে উঠতে উঠতে তারা সপ্তম আকাশে যাবে কিন্তু আসমান তো সাতটা এগুলো উঠতে উঠতে কিছু ফেরস্তাদের দলের সঙ্গে দেখা হবে তারা বলবে ও তোমরা কি নিয়ে যাচ্ছ যেটা হচ্ছে আত্মা কার অমুক অমুক ব্যক্তির মুমিন ব্যক্তির আত্মা এত সুন্দর গন্ধ খুশবু বের হয়ে গেছে তোমরা কোথায় নিয়ে যাবা এটা সপ্তম আকাশের উপর যাবে সপ্তম আকাশে যাবে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে জমা দেওয়া হবে তখন তারা নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়ার সাথে তখন আল্লাহ বলবে যে আমি যেহেতু বান্দাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি ওটা মাটিতে রাখো কিন্তু আবাদ তো ইল্লিনে রাখো বলেন সুবাহান আল্লাহ আত্মারা আবাদ কোথায় রাখো ইল্লিন এবং সিদ্দিন ইল্লিন হচ্ছে মুমিনদের ভালো মানুষের আত্মা বলেন ইল্লিন কাদের আত্মা মুমিনদের জুরে বলেন মুমিনদের আর সিদ্দিন হচ্ছে কাফের বেইমান খারাপ বদ যারা এদের আত্মার থাকার জায়গা তখন কিছুক্ষণ সময় থাকবে এরপর আল্লাহ বলছে তোমরা তার দেহ ফিরে দিয়ে আসো আত্মা তার দেহে কি করে দেওয়া হবে আমরা যখন চল্লিশ কদম চলে আসব জানা যা সমন্বয় কাফন দাফন করে যখন চলে আসব তখন আমরা কি করব আল্লাহ তালা তখন আমরা আসার সাথেই আত্মা আবার তার দেহে ফিরে দিবেন তাকে দুই জন ফেরস্তা নীল চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দর চেহারা দুই জন ফেরস্তা মুনকার এবং নাকি এসে উঠাবে সুবান আল্লাহ বলে উঠাবেন উঠায় তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে তিনটা প্রশ্ন জোরা বলেন কয়টা তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে আরও দুইটা ধরবে কিন্তু আগে তিনটা প্রশ্ন বলবে মান রব্বুকা মুমিন ব্যক্তি বলো যে রব্বি আল্লাহ সোবান আল্লাহ বলে যে তোমার রবকে রব্বি আল্লাহ আমার রব হচ্ছে কি আমার মাবু আল্লাহ রব হচ্ছে আমার কে আল্লাহ মা দিনুকা তোমার ধর্মের নাম কি তখন উত্তর হবে দিনি আল ইসলাম মান নাবিউকা মান হাজার আজুল এই ব্যক্তির সম্পর্কে তুমি কি জানো আর সাদু আল্লাহ ইল্লাহ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সোবান আল্লাহ ইনি হচ্ছে আল্লাহ রাসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ইনি হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাম কি আল্লাহর একজন রাসুল এবং বান্দা তখন উপর থেকে আওয়াজ আসবে যে আমার অমুক বান্দা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে অতএব জান্নাতের দরজা কবর পর্যন্ত কেমত পর্যন্ত একেবারে লিঙ্ক করে দাও একেবারে সরাসরি লিঙ্ক করে দাও কথা বুঝতে পারছেন এইভাবে সে থাকবে এরপরে খারাপ ব্যক্তির আত্মা কিভাবে নেই দেখেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে একদল কালো কুৎসিত ফেরস্তার দল আসবে সর ছালা নিয়ে আসবে সর ছালা বুঝেন তো সর ছালা তার টাস ছিল কি জান্নাতের খুশবু কাপড় সুন্দর আর তার ডা নিয়ে আসবে কি সাথে করে সর ছালা নিয়ে আসবে কাফের বেইমান মুর্শেক বেনামাজি সুৎখুর ঘুসখুর ফাঁসেকদের এদের জান কবজের জন্য তারা নিয়ে আসবে আসার পরে তার মাতার নিকটে যাবে যে বলবে হে খবিস এই খবিস আত্মা বের হয়ে আসো এই মন্দ আত্মা নিকৃষ্ট বোধ আত্মা বের হয়ে আসো তখন আত্মা তার শরীরে এদিক সেদিক দরাদরি করবে বের হতে চায় না নাউজিবিল্লাহ বলেন ওই পাপি ব্যক্তির শরীরের আত্মা 
তার শরীরের ভিতরে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করবে বের হতে চায় না বের হলেও আর মায়ের হবে এই জন্য আত্মা ভয় পাবে বের হতে চায় না তখন অনেকবার বলে এই খবে চাত্তা বের হয়ে আসো তখন সে দৌড়াদৌড়ি করে আত্মা বের হতে চায় না এখন সর্বশেষ যখন না বের হবে কথাতে তখন মালাকুল মৌ তাকে ধরবে আত্মাটাকে এমনভাবে থাপড়া দিয়ে ধরবে যার ফলে অনেক পাপী ব্যক্তি যান কবজের সময় তার জীবনটা নেওয়ার সময় পেশা পায়খানা করে ফেলে তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায় জিহব বা দেড় দুই হাতের মতো বের হয়ে যায় তার চোখটা উল্টে যায় তার কপালটা ফুলে যায় এটা কার বত মানুষ সেই জন্য এমনভাবে আত্মাটাকে নিবে ফেরাস্তার এমনভাবে জোরে টান দেয় রাসুল্লাহ সাল্লাম উদাহরণ দিলেন যে একটা গরম লোহা একটা গরম শালা ভিজা পানির ভিতরে দিয়ে একটা ভিজা পশমের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বের করার পরে সমস্ত পশম লোহার সঙ্গে চলে আসে সেইভাবে কষ্ট করে ওই খবিজ আত্মা ওই মৃত ওই আপনার বৎকার ওই কাফেরের শরীর থেকে এরকমভাবে আত্মাটা বের করা হয় বলো নাউজুবিল্লাহ এরপর অন্য তাফসিরে বলা হয়েছে যে একটা জীবন্ত ছাগলের একটা জীবন্ত একটা জীবন্ত ছাগলের শরীর থেকে একেবারে চামড়া ছুললে যেরকম কষ্ট পায় একটা জীবন্ত ছাগলের শরীর থেকে ওই চামড়াটা কেটে চাকু দিয়ে চামড়া ছাড়ালে যেরকম ছাগলটা কষ্ট পায় তার চেয়ে হাজারো কোটি গুণ বেশি কষ্ট পায় ওই কাফের আত্মা যখন বের করা হয় বলো নাউজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি অতএব মৃত্যুর যন্ত্রণা যদি এত কঠিন আপনি যদি মনে করেন যে রাসুলের মৃত্যুর যন্ত্রণা হয়েছে রাসুল বলছেন যে আয়সা বলছেন যে আমি জীবনে কোনো দিন এত কঠিন মৃত্যুর যন্ত্রণা আমি দ্বিতীয় আর কোনো দিন দেখি নাই যেটা কার বেলায় দেখছি জোরে বলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের তাহলে আপনার হবে কিনা বলেন আপনার হবে কিনা কবর আজাব কবরের মাটি দুই পাশ থেকে সবাইকে চাপ দেবে কোন নেতা খেতা এমপি মন্ত্রী মিনিস্টার হুজুর যা আছে ধনী গরিব ছোট বড় নারী পুরুষ প্রত্যেকটা মানুষের কবর মাটি দুই পাশ থেকে চাপ দেবে এই হাদিস প্রমাণ সাদ বিন আবি অক্কাস আবদুল ইবিন উমর রাজুল্লাহ বলেন যে সাদ বিন আবি অক্কাস যেদিন মারা যায় যেদিন ইন্তেকাল করলেন বিখ্যাত একজন সাহাবি সাত রাজুল্লাহ তালু তার মৃত্যুতে সমস্ত আল্লাহর আরসটা কেঁপে উঠেছিল জোরে বলেন সোহাল কার মৃত্যুতে সাদের মৃত্যুতে আল্লাহর পুরো আরস কি করছে বলেন কেঁপে উঠছিল এক নাম্বার গুণ তাহলে এই সাহাবের মান মর্যাদা বেশি না কম বেশি ইজ্জত সম্মান বেশি না কম বেশি এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীর আসল কারো মৃত্যুতে আল্লাহর আরস নড়া নেই নরসি কি করে দিন শুনছেন আল্লাহর আরস কেঁপে উঠেছিল এই সাদের মৃত্যুতে এক দুই আল্লাহ বলছে ও আমার ফেরস্তারা শুনো সত্তর হাজার ফেরেস তারা তোমার আসমান থেকে গিয়ে এই সাদের জানাজে অংশগ্রহণ করবা জোরে বলেন বলেন কত হাজার কে পাঠালো আল্লাহ পাঠালো কার জানা যায় সাত রাজ্যের তোমার জানা যায় বুখারির হাদি তিন তিন নাম্বার মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নিজে জানা যায় কি উপস্থিত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নিজে জানা যায় উপস্থিত জানা যা সম্পূর্ণ করলেন এরপরে কবরে রাখলেন এরপরে কবরে রাখার কিছুক্ষণ পরে কবরের মাটি দুই পাশ থেকে চাপ দেওয়া শুরু করছে আল্লাহ আকবর দুই পাশ থেকে কবর কি দিচ্ছে বলেন চাপ দিচ্ছে এটা মোহাম্মদ সালাম দেখতে পারলেন বুঝতে পারলেন তখনই বলছেন ও আমার সঙ্গী সাথীরা তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা তোমাদের এই ভাইয়ের জন্য সাদের জন্য সবাই দাঁড়িয়ে দোয়া করো বলো আল্লাহ সাব্বিদু বলো বলো জোরে বলো সবাই বলো আল্লাহ ফিরলাহু ও সাব্বিদু আল্লাহ ফিরলাহু ও সাব্বিদু আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও তার প্রতি রহম করো কবরে তাকে ইমানের উপর দৃঢ় রেখো সুমান আল্লাহ বলেন এই দোয়া করার কারণে এই দোয়া বলার কারণে সাহাবিরা তখন আল্লাহ তালা তার সাদের কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন বলেন সোহার তাহলে এই হাদিস প্রমাণ করে সবারই কবরের মাঠে কী দিবে বলেন যার মৃত্যু তো আরস নড়ছে আসমান থেকে সত্তর হাজার ফেরস্তা যার জানা যায় মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম উপস্থিত আপনার আমার কি হবে তাহলে আপনি এখনও বসে আছেন আমল করা বাদ দিয়ে এখনও যে বসা আছেন কেন আপনি আমল করছেন না রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন একজন মানুষ যখন মারা যায় এই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আমল ছাড়া দিতে আর কিছুই যায় না যায় কি বলেন যায় কি না একজন মানুষ মারা গেলে এই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তিনটা জিনিস যাবে কবর পর্যন্ত বলেন কয়টা দুইটা ব্যাগ করে চলে আসবে একটা সাথে থেকে যাবে 
তার একটা হচ্ছে আত্মীয় স্বজন দুই নম্বর হচ্ছে তার ধন সম্পদ দা বটি কোদাল বদনা বালতি ইত্যাদি কবর পর্যন্ত এরপরে রাসুল বলছে তার কর্ম তার আমল এই দুইটা ফিরে আসবে আত্মীয় স্বজন চলে আসবে কেউ কি যাবে সাথে বলেন যাবে সুযোগ আছে নিয়ম আছে নাই নিয়ম নাই সাথে কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না ধন সম্পদ যাবে না রাসুল বলছে তার সঙ্গে থেকে গেল শুধু আমল তাহলে তার সঙ্গে শুধু কি থাকলো আমল যদি আমলটা সুন্দর হয় ওই আমলটা একজন মানুষে পরিণত হবে ওই সুন্দর সুশ্রী পোশাক পরে এত সুন্দর চেহারা এত সুন্দর পোশাক পরে আপনার চতুর্পাশ দিয়ে ঘুরবে তখন বলে মানে আংটি তুমি কে আপনার চতুর্পাশ দিয়ে কী করে বলেন ঘুরবে তুমি কে তখন বলছে আনার সলি আমি হচ্ছে তোমার নেক আমল সোহানুল্লাহ বলেন আমি হচ্ছে তোমার নেক আমল ভালো আমল লা তাহা যান হতাশ হয়ে না খবরদার দেয়ার ইজ নো টেনশন কোনো টেনশনের সুযোগ নেই কারণ নেই লা তাহা যান ভয় পেয়ে না হতাশ হয় না নিরাশ হয় না আজকে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি নিজেই যথেষ্ট তাহলে আপনার আমলে আপনাকে কবরে কি করবে রক্ষা করবে আজকের কথাটা যেটা বলতে চাচ্ছি আর একটা কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন তার আদরের মেয়েকে বলছে ও আমার আদরের মেয়ে ফাতেমা শোনো ও আমার আদরের মেয়েটি ফাতেমা শোনো তুমি কিন্তু আমার দেহের অর্ধেক তোমার কিছু হলে আমার দেহের অর্ধেক মনে হয় আমার থাকে না এরকম আমি তোমাকে এত মহব্বত করি ভালোবাসি ইয়ার পরও তোমাকে আমি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি শোনো কবর এমন একটা জায়গা বেশি বেশি আমল করো কেন কবর এমন একটা জায়গা কবর কিন্তু কাউকে চেনে না কবর কাউকে চেনে না রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম উমরকে বলছে উমর শোনো শোনো কোন ফি দুনিয়া কান না কুম গাড়ি বোন আও আবির সাবিল তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি নিজেকে মুসাফির ভাবো সোমান আল্লাহ বলেন মুসাফিরদের যেরকম স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই সেইভাবে তুমি দুনিয়াতে কি করো বলেন বসবাস করো এবং কি করো উদ্যাকা নাফসাকা মিন আহালি কবর সব সময় নিজেকে তুমি কবরের যাত্রী মনে করো সব আল্লাহ এ কথা কাকে বলছেন আল্লাহ নবী ওমরকে বলছো ও সব সময় নিজেকে কবরের যাত্রী মনে করো কবরের যাত্রী মনে করো এখন উমর রাজন তার সাথীদেরকে বলছেন শোনো সকাল হয়েছে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না আবার সন্ধ্যা আসছে কালকে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করো না আবার সকাল হয়েছে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুতি থাকো এবং আমল করো সোমানুল্লাহ বলেন ঠিক কি না আজকে জুমার আলোচনার অনেকেই এটা জীবন শেষ আলোচনা হতে পারে আপনার জুমার দুই রাখাত ফরজ চলাত এটা জীবনের শেষ চলাত হতে পারে আপনার জীবনের আজকে শেষ রুকু হতে পারে এটা আপনার জীবনের শেষ সিদ্ধা হতে পারে মানুষ জানে না কোথায় মরবে সোরা লো সোরা লোকমানের চৌত্রিশ নম্বর আয়তা আল্লাহ বলছেন মানুষ জানে না আগামীকাল কি সে কি উপার্জন করবে মানুষ জানে না আগামীকাল কোথায় তার মরণ হবে জানে কেউ বলেন জানে এরপর সিলসিলা সোহের হাদিস রাসুল বলছেন যার যেখানে মৃত্যু যার যেখানে মরণ যার যেই জায়গাতে মরণ হবে আল্লাহ তালা তাকে একটা প্রয়োজন জোড়ায় দিবেন ওই প্রয়োজন পূরণের জন্য সে সেখানে যাবে সেখানেই তার মৃত্যু হবে এই জন্য মরণ আসে যার নৌকা ভাড়া দিয়ে যাবে নৌকা ভাড়া দিয়ে হলো সে কোথায় যাবে সেখানে গিয়ে তার কি হবে বলেন মরণ হবে এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এটা তার জানা নেই আছে কি বল জানা আছে সোরা লোকমান চৌত্রিশ নম্বর আয়াত এবং কোন জায়গায় তার মৃত্যু হবে এটা সে জানে না রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন অসুখ হলে তোমরা ওষুধ খাও অসুখ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করে এটা হচ্ছে সন্না ওষুধ খাওয়া হচ্ছে সন্না চিকিৎসা গ্রহণ করা এটা হচ্ছে সন্না কিন্তু তোমরা ওষুধ খাও অসুস্থ হলে ওষুধ খাও অসুখ হলে চিকিৎসা করাও এটা হচ্ছে সন্ন্যাস কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত রোগের ওষুধ আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন শুধু একটা রোগের কোনো ওষুধ নাই পৃথিবীর সমস্ত রোগের কি আছে বলেন ওষুধ আছে শুধু একটা রোগের ওষুধ নাই সেই সেই রোগটা কি বলেন সেই ওষুধে কি বলেন মৃত্যু এমন কোনো ওষুধ নাই যে ওষুধ খেলে আপনি মরণ থেকে রেহাই পাবেন বাঁচবেন আল্লাহ বলছেন চার নম্বর ছোড়া আটাত্তর নম্বর আয়াত ছোড়া নিশা সেখানে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা যেখানে থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে নাগাল পাবেই তোমরা যেখানে থাকো না কেন সেখানেই তোমাদের মৃত্যু গ্রাস করবে যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদেরকে মৃত্যু ধরবে গ্রাস করবেই যদিও তোমরা যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো না কেন সেখানে তোমাদের কি হবে বলেন মৃত্যু মৃত্যু হবে সেখানে মরণ হবে এরপর আল্লাহ বলছেন যে সোরা কাহাবের উনিশ নম্বর আয় যে তোমরা যতই মৃত্যু থেকে পালাতে চাও না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবে 
মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবে কোনো রেহাই নেই কথা বুঝতে পারছেন যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম ফাতেমা রাজাল্লাহ তাল আনহা কে তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছে শোনো তুমি যে মোহাম্মদের মেয়ে তুমি যে মোহাম্মদের বেটি ফাতেমা এই কথা বললেই যে কবর তোমাকে ছেড়ে দিবে এই কথা বললেই যে তোমাকে কবর ছাড় দিবে এই চিন্তা যদি কারো ভিতরে আসে যদি তোমার মাথে আসে আজকে থেকে বের করতে হবে কেন কবর এমন একটা জিনিস এমন একটা জায়গা যে কবর কাউকে চিনে না কে নবীর স্ত্রী আর কে নবীর মেয়ে সোহানাল্লাহ বলেন আপনাকে আমাকে চিনবে জোরে বলেন চিনবে কবর চিনার সবচেয়ে বড় ওষুধ মেডিসিন কি জোরে বলেন বলেন আমল কবর আপনাকে চিনবে কি আমল যদি আপনার আমল ভালো থাকে কবর বলে আমি তার সঙ্গে আমার আচরণ হবে ভালো যদি আমল খারাপ থাকে কবর বলে তার সঙ্গে আমার আচরণ হবে খুব খারাপ ভয়ঙ্কর আমি কাউকে ছাড় দেই না আমি কাউকে ছাড় দেই না এরই নাম হচ্ছে কবর এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাম সকাল সন্ধ্যায় পড়তেন আল্লাহুম্মা ইন্নি আউসুবি কামিন আজা বিল কবর হে আল্লাহ আমি আপনার কাছ থেকে কবরের শাস্তি থেকে আপনার কাছে পানা চাচ্ছি এরপরে বেশি বেশি দোয়া করতেন আল্লাহ নবী বলতেন যে আল্লাহ হুম্মাক ফিরিলি ওর হামনি আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিও আল্লাহ আমাকে রহম আমার প্রতি রহম করে দিও এবং কি এবং ওয়াল হিকনি বীর রফিক আলা এবং উত্তম বন্ধুদের সঙ্গে আল্লাহ আমাকে মিলিয়ে দিন সুবান আল্লাহ বলেন উত্তম বন্ধু কারা নবী শহীদ সিদ্দিক সৎ মানুষ ভালো মানুষ এদের সঙ্গে আল্লাহ নবী বলছে আমাকে তুমি রাখিও এদের সঙ্গে আমাকে মিলিত করে দিয়ে বলেন সুবাহ আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আলোচনার শেষ হাদিস আলোচনার শেষ হাদিস সেটা হচ্ছে মৃত্যু সব সময় আপনাকে মাথায় ভিতর রাখতে হবে জন্মিছি একবার মরণ একবার হবে বলেন হবে এতে কোনো সন্দেহ আছে জরণ আছে নাই মরণ হবে কিন্তু মরণটা যেন ভালো পন্থায় হয় এর জন্য এখনই দুনিয়াতে কি করতে হবে বলেন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে একবার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তৌবা করার সুযোগ নেই আছে কি শ্বাস আছে তৌবা করেন তৌবা করেন আস্তাগু ফেরে না ওয়া তুবে লাইক আল্লাহ মাফ করে দাও তোমার দিকে ফিরে যেতে হবে ইন্না লিল্লাহ ইন্না ইলাহে রাজিউন দুই নম্বর ছোড়া একশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়া ছোড়া বাঁকারা ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাহে রাজুন আল্লাহ নিশ্চয় আমরা আপনার জন্য আপনার দিকে আমরা আসছি যাবেন না এই জন্য মানুষ মারা গেলে এটা পড়তে হয় যে তুমি গেছো আমরাও কিন্তু আসতেছি আমরাও আল্লাহর জন্য তুমিও যেরকম তুমিও আল্লাহর জন্য এই জন্য চলে গেছো আমরাও আল্লাহর জন্য ও ইন্না ইলাহি রাজিউন এবং আমরাও তোমার দিকেই ফিরে আসছি কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য সুন্দর আমল অবশ্যই আপনারা করবেন আল্লাহ আমাদের বিষয়গুলো বোঝার তফিক দান করুক আল্লাহ আমিন এই জন্য এখন থেকে শ্বাস থাকতে এই দেহে প্রাণ থাকতে নিঃশ্বাস থাকতেই আপনাকে কি করতে হবে বেশি বেশি আমল করতে হবে আমলের প্রতিযোগিতা করতে হবে এখন টাকার প্রতিযোগিতা চলছে গাড়ি বাড়ির প্রতিযোগিতা চলছে নারীর প্রতিযোগিতা চলছে কিন্তু এগুলো বাদ দিতে হবে আপনাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে আমল দিয়ে কথা বুঝতে পারছেন আল্লাহ আমাদের কবুল করুক জোরে বলা আমিন আমরা যে সমস্ত আলোচনা মৃত্যু সে শুনলাম আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ইমানি হালতে মৃত্যু দান করবো আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তাদের প্রত্যেক কবর আছে মাফ করে দাও আল্লাহ আমরা যারা এখানে উপস্থিত আজকের মৃত্যুর সম্পর্কে যে খুদবাটা শুনলাম এর পরে আজকে থেকে সংশোধন হয়ে আল্লাহ আমল করার তফিক দান করে দেওয়া আমি বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করার তফিক দান করে দেওয়া আমি আল্লাহ ইমানে অবস্থায় আপনার আমার সবারই মুখের শেষ বাক্য যেন হয় কালামাত এবার লা ইলাহ ইল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে কালামাত এবার নসিব করে দেবো লা আমিন আল্লাহ ইমান অবস্থায় ইমানদার হয়ে যেন কবর যেতে পারে সুযোগ দান করে দেওয়া আমিন সম্মানিত উপস্থিতি একজন দুইজনে দুই হাজার টাকা দান করছেন তিন ভাই পিতা মাতার জন্য দুই হাজার টাকা দান করছেন আল্লাহ তাদের দানকে কবুল করে নেয় বলা আমিন আল্লাহ তাদের পিতা মাতার কবর আজাবকে মাফ করে দেওয়া আমিন আর একজন পাঁচশো টাকা দান করছেন আল্লাহ তার দানকে কবুল করে নেওয়া আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আর একজন একশো টাকা দান করছে আল্লাহ তুমি তাদের দানকে কবুল করে নেওয়া আমিন যেটা বলতে চাচ্ছি দানের যে হাদিসটা আপনারা আমরা যারা দান করি না রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সকালে একজন ফেরেস্তা সন্ধ্যা একজন ফেরেস্তা আসে এসে দুজন দুই কথা বলেন যে বলে যে যারা দান করলো আল্লাহ তুমি তার দানকে কবুল করে নিয়ে দানে আর বরকত দান করে দাও আর যে ব্যক্তি দান করলো না তুমি তার সম্পদ ছিনে নিয়ে তুমি তাকে ধ্বংসের নিমজ্জিত করো এলে দুইজন ফেরেস্তা সকালে আসো সন্ধ্যা বন্ধু সন্ধ্যা থেকে আবার সকাল মধ্যে বলতে থাকে অতএব বেশি বেশি দান করো দান হচ্ছে জানাতে যার জন্য দলিল আর একটা হাদিস আমরা আমি বারবার বলি রাসুল সাল্লাম বলছে মুস্তাদ আহমদ গ্রন্থের হাদিস যে এই হাদিসটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে মৃত ব্যক্তির জন্য মাত্র দুইটা কাজ বলেন কয়টা কাজ 
এছাড়া যত কিছু হচ্ছে এগুলো সম্পূর্ণ ভুয়া এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট এগুলো সম্পূর্ণ হজুরদের ব্যবসা শুধু দুইটা বলেন কয়টা এক নাম্বার বেশি বেশি দোয়া করবেন মৃত ব্যক্তির জন্য বাবা মা হলে রব্বির হামহুমা কামা রব্বানি সাগর নিশ্চিত অবশ্যই অবশ্যই ছেলের দোয়া কবুল করে নিয়ে আল্লাহ আপনার বাবাকে মাফ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ একাধিক সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত দুই নাম্বার তাদের নাম ধরে দান ছাদাকা করবেন টাকা হোক পয়সা হোক গরু হোক ছাগল হোক যেটাই হোক দান ছাদাকা করবেন এই হাদিসটা বারবার বলি আজকেও শুনেন সেটা হচ্ছে রাসুল হোসাম বলছেন ইন্না সাদাকা লা তুৎফিউ আলাইয়া হারল কবর নিশ্চয়ই দান নিশ্চয়ই সাদাকা মৃত ব্যক্তির কবরে আজাবের আগুনকে একেবারে ফু দিয়ে একেবারে পুরো আজাব শাস্তিকে নিভে দেওয়া হয় কি দিয়ে বলেন দান কি দিয়ে নিভে দান দে এই হাদিসে বলা হয়নি পাঁচ তো নামাজ দিয়ে কবর আজাব মাফ হবে যে না দান দিয়ে কবর আজাবের আগুনকে নিভে দেওয়া হয় অতএব আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের দান কবুল করুক জোর বলা আমি আল্লাহ আমাদের জিন্দগির সমস্ত গুলো মাফ করে দেওয়া আমি আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে প্রত্যেক কবর আজাব মাফ করে দেওয়া আমি আল্লাহ যারা আমাদের ভিতরে অসুস্থ প্রত্যেকে তুমি সুস্থতা দান করা আমি আল্লাহ তুমি ভারত যে জম্মু কাশ্মীরের মুসলমান যারা আছে আল্লাহ কাশ্মীরের মুসলমান ভাই বোনদেরকে তুমি নিরাপদ দান করবো আমি আল্লাহ তুমি সঠিকভাবে তাদেরকে বসবাস করার তৌফিক দান করে দাও আমি আল্লাহ কাশ্মীরকে তুমি স্বাধীনতা দান করে দাও আমি আল্লাহ সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদেরকে তুমি সাহায্য করো আমি বলেন আস্তা গো ফেরুল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহ ইল্লা হোয়াল হাইজুল কায়ু ওয়াতু বইলাই একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা একটা রুটিন করেছি এটা আপনাদের ভালোর জন্য সেটা হচ্ছে পোরা মাদারগঞ্জ থানা আহারুল হাদিস যত মসজিদ আছে মানে সবে আসবে না দুই একটা মসজিদের বাইত বাতো যাবে তো আমরা প্রতি মাসে চারটা খুদ্বা হয় কোনো মাসে পাঁচটা খুদ্বা হয় চারটা হয় পাঁচটাও হয় তো প্রত্যেক মাসে একটা করে খুদ্বা বিভিন্ন মসজিদে হবে চেঞ্জ হবে আমি আবার ওই মসজিদ যাব তারা আমার আমারটা আসবে এতে কি হবে প্রতি মাসে অন্তত আর একজনের মুখের কথা শুনলেন এক একজনের জ্ঞান আল্লাহ এক একভাবে দিয়েছেন এক একজনের মুখের কথা এক একজন বোঝ হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন কারো মুখের আর একজনের বোঝ দ্বারা আর একজনের হেদায়ত হয়ে যায় অতএব এটা আমরা বসে রুটিন করেছি তো এই জন্য যে প্রতি মাসে একজন করে ইমাম আমরা চেঞ্জ হব এই জন্য এখানে যদি চারটা খুদ্বা হয় মাসে তাহলে তিনটা খুদ্বা আমি দেবো আর একটা অন্য জন আসবে আমি আবার আর একটা যাবো এভাবে আমরা পোরা আয়ুর্দ থানাতে মসজিদগুলো এগুলো এ করবো কেন এগুলো না করার কারণে অনেক মসজিদের প্রায় মসজিদের ওই ইমামগণ একই সারা বছর ধারাবাহিক একই খুদ্বা ঠিক কিনা বলেন একই খুদ্বা চলছে কোনো দিন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা নাই কোন মাসে কি ফজিলত কি আমল এগুলো খুদ্বা নাই ওই যে নাইলি মজনু শিরি ফরাত ইউসুফ জুলেখা কাহিনী মুসা ইসার আয়ুব নবীর এই কাহিনীগুলো সারা বছর একই খুদ্বা চলে অথচ প্রত্যেকটা মাসে আমল আছে আছে কি না প্রত্যেকটা মাস মাসে কথা আছে নিয়ম আছে রোজা আছে এগুলো বলেন এই জন্য এতে কি তাহলে ভালো হবে না খারাপ হবে বলেন আপনার সমর্থন করলেন তো ইনশাল্লাহ এই জন্য আমরা সামনে জুমাই তো আর একজন আসবে সামনের জুমাই থেকে আমাদের শুরু হবে ইনশাল্লাহ তো আল্লাহ আমাদের অভিজ্ঞান করো আমিন বলেন সুবাহানাকা আল্লাহ হুম্মা ও আবি হামদি আসাদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তা গো ফেরুকা ও আতুব ইলাক আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকত আসলে জরাতে